。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。产业情报研究所 （MIC） 近日发表2023年半导体产业观测，预估全球与台湾半导体皆呈现衰退。全球市场衰退百分之三点一，台湾 IC 产业衰退百分之十点五，预期下半年比上半年回温，景气循环春天要等到二零二四年。观测全球半导体市况 ，MIC 预估，二零二三年全球市场规模为五千五百六十六亿美元，主要为外部环境负面因素持续，消费市场买气不佳，拉货力道疲软，从终端系统厂。到半导体晶片、产销供应链业者均面临库存水位过高的问题，库存去化持续影响今年全球台湾半导体表现。MIC 表示 ，AI 趋势发展与联网装置对 AI 的需求，为晶片产业带来商机与挑战。随着 AI 技术从特定领域加速运算，进展到 ChatGPT 等通用型运算，推动数据中心及高阶伺服器。进而带动如 CPU、GPU、FPGA 与克制化 AI 晶片需求。不过 ，MIC 一名产业顾问也指出，进一步谈到终端导入 AI 晶片，可发现，无论是智慧型手机脸部解锁或语音辨识、先进辅助驾驶、全自动仓储机器人，都是把 AI 元件内现在运算处理器，很少有独立型 AI 晶片。AI 需求创造新兴晶片商机的同时，终端 AI 晶片仍面临许多挑战。MIC 指出，短期 AI 运算仍以现有处理器或内嵌 AI 单元为主，独立 AI 运算晶片较难开拓规模市场。中期来看，随着 AI 应用逐渐聚焦与拓展，针对影音、语音等特用 AI 运算需求将扩大为类 GPU 市场。长期来说，跨域、跨业的 AI 整合将最为关键。通用、特用 AI 需求将朝向跨域整合。韩国发展研究院 KDI 近日一份文件显示，因全球记忆体需求下滑，经济不确定性较大，预估今年第二三季半导体行业景气即将触底，但对韩国半导体市场仍无法太过乐观。韩联社报道 ，KDI 这份报告指出。大多数需要半导体的设备都有更换周期。尽管预计半导体行业景气在今年的第二三季度触底，但现在期待市场全面复苏有些言之过早。该院一名研究委员也表示，计算机及手机的需求会逐渐增加，半导体行业景气可能将于明年中期开始复苏，但因全球经济不确定性大，也难以预料后续发展。此外，近期半导体行业景气低迷，主要原因是晶片销售不佳。全球今年第一季系统晶片销售额年减百分之十一点一，记忆体晶片则是大减百分之五十六点三。而韩国经济对半导体产业依赖甚重，低迷态势不仅重创出口，也带给内需造成极大影响。据分析，若半导体出口量减少百分之十。韩国国内生产总值 GDP 将缩减百分之零点七八，若半导体价格下滑百分之二十 ，GDP 将减少百分之零点一五。与此同时，据 Business Korea 报道，美国政府正在考虑仅对在中国经营工厂的韩国公司适用宽松的标准。据行业和政府消息人士五月中旬透露，美国商务部正在与韩国政府进行谈判。为在中国的韩国公司应用单独的标准，以提高可预测性，同时维持其控制半导体设备出口到中国的立场。这些选项包括仅禁止超过特定规格的设备出口到中国，并对韩国晶片制造商在中国生产的半导体数量设置上限。三星电子在中国西安运营一家 NAND 快闪工厂，在中国苏州运营一家后端加工厂。一个更根本的解决方案，有望让韩国半导体公司更容易在中国开展业务。他们正在与美国进行密切磋商，但他无法确认任何事情。韩国贸易
、工业和能源部的一名官员表示，基本上他们要求的是一种解决不确定性的方法，这样韩国公司在中国的业务就不会受到干扰。而美国当局完全明白他们想要什么。韩国总统之前对美国进行国事访问期间，韩国工业部长和美国商务部长发表联合声明。称美国的出口管制是为了保持半导体产业的可持续发展和技术升级，并且会尽量减少对全球半导体供应链的干扰。据报道，当时三星电子还单独与美国商务部联系，商讨相关事宜。股神巴菲特所在的波克夏公布了截至二零二三年一季度末的十三 F 持仓报告。据十三 F 数据平台 w i l l Wisdom 显示。波克夏一季度持仓总市值从两千九百九十点零八亿美元增至三千二百五十一点零九亿美元。数据上，一季度波克夏新进三股，增持七股，清仓四股。其中，一季度建仓做多 Capital One 等三只股票，其中建仓 Capital One 九百九十二点二万股，持仓价值为九点五四亿美元，为波克夏第二十四大持仓股。建仓英国知名酒厂低亚吉欧二十二点八万股，持仓价值为四千一百二十六点四万美元，为波克夏第四十大持仓股。建仓美国能源投资公司 v i t e s Energy 五点一万股，持仓价值为九十七点一万美元，为波克夏第四十八大持仓股。总体来看，新进的企业分别为第一资本信贷、低亚吉欧、v i t e s Energy。增持的企业分别为苹果、美国银行、西方石油、惠普、花旗集团、泰拉蒙环球、Marco。清仓的企业分别为美国合众银行、纽约梅隆银行、台积电、Restoration Hardware。要知道，去年第三季度，巴菲特砸下逾四十一亿美元买进台积电 ADR， 但波克夏今年二月披露，已在第四季度卖出百分之八十六持股。巴菲特在五月早些时候的年度会议上告诉投资者，这一举动导致台积电股价暴跌，这是出于对中国和台湾之间地缘紧张局势的担忧。他说，这种情况不在他们的控制范围内。他重新评估了这个地缘部分，但重新评估的不是台积电公司管理层这类因素。巴菲特五月早些时候表示，他对他们在日本部署的资金感觉比在台湾好。他希望不是这样，但他认为这就是现实。他根据正在发生的某些事情重新评估了这一点。截至一季度末，波克夏前五大持仓股中，苹果占比进一步提高，美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙分列二至五位。值得注意的是，前五大持仓股中的雪佛龙遭到了大幅减持。文件显示，第一大持仓股。依然为苹果，一季度持仓股数增加百分之二，即两千零四十二万股，持仓股数为九点一六亿股，持仓价值高达一千五百零九点七六亿美元，受益于苹果股价一季度大涨，其占波克夏持仓的比例从百分之三十八点九升至百分之四十六点四四。第二大持仓股为美国银行，一季度增持百分之二。即两千二百七十五万股，持仓股数为十点三三亿股，持仓价值为二百九十五点四亿美元，占波克夏持仓的百分之九点一。在汽车行业方面，巴菲特认为，波克夏不太可能投资像通用汽车或福特汽车这样的汽车制造商股票，其更倾向于汽车经销商业务。巴菲特在此前召开的波克夏股东大会上表示。与其他行业的公司不同，苹果跟消费者之间的关系非常密切。他称，两年前犯过一些错，卖掉了一些苹果股票，当时那个决定是很愚蠢的。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。